Welcome to the third module of Marketing Management. In this section, we are dealing with four things. Market Segmentation, Market Targeting, Market Positioning and Market Research. So what is Market Segmentation? The act of dividing a market into smaller group of buyers with distinct needs, characteristics or behaviors who might require separate products or marketing mixes. Marketing mixes are the four pieces of marketing. So, we divide the market in a different way. So, we divide the market in a different way. So, we divide the market in a different way. So, we divide the market in a different way. So, we divide the market in a different way. So, we divide the buyers in a different way. अवर कैरेक्टरिस्टिक्स इन दाना अवर बिहेवियर्स इन दाना इतने बेची इधर उन्होंने तमका हमारा मार्केट में डिवाइड किया मतलब और एक्साम्पल वाले हैं तमके बम कार ने कैसे लगाया कार ने कैसे लाने के लिए हिंडाई तम करो एक्साम्पल आटे लगाम पहले तो ये प्रीमियम कार से इधर सेगमेंट ले लैंडरास आर को ना अरे कौन था पर इंगेना नमक का मार्केट ने कस्टमर्स ने नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स ने बेसी दो अंडा नमक के इंगेना प्रोडक्ट ने डिलीवरी या दाना मार्केट सेगमेंटेशन दो अंडा नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन पहला ना मार्केट ने नमक इंगेना डिवाइड किया ना डॉलर � Facilitates effective tapping of chosen market, makes the market effort more efficient and economic, helps identify less satisfied segment and concentrate on, on them. That's the four points. The first point is that we have to identify the correct target in our product. We have to identify the upper class or middle class. We have to identify the correct choice in our product. We have to concentrate on the product. नमक ऐसे सेगमेंट ये एंड आउट शेल नमक हमारे सेगमेंट ये था आवर एक सेगमेंट ने मात्रा कंसंट्रेट ये था नमक टार्गेट ये था वाली पिना पिना हमारा सेगमेंट ये था टार्गेट ने नमक बेस्ट एड यूटिलाइज़ है पर हमारे फुल मार्केट इड तो जाना नमक जलपम हमारे प्रोडक्ट ने अद फुल ऐड नमक यूजफुल आके इ तो वाला है ना उत्तम सैटिस्फाई अलग तरह सेगमेंट्स हैं ना नमक का आईडेंटिफाई ये देता अवरे कंसेंट्रेटिंग बताएं ना हमारे हमारे ये हमारे ये द प्रोडक्ट आने के लिए इन्हें डेलीवरी करने दे सो मार्केट सेगमेंटेशन है ना हमारे बेसिकली अंचे ये टा क्लासिफाई ये देता है फर्स्ट वन इस डेमोग्राफिक then psychographic segmentation अगर demographic segmentation तो वर्जन है तमारा age, gender, income अंगन में वैसे classify है ना geography के नोर्जन तमारा वाले area से लें वैसे तो classify है ना फिर ना socio cultural अगर एक group पर लेंगे तमारा cultural belief अदर ने सेरिचे तमारा divide है ना ना socio cultural segmentation फिर ना buying behavior तमारा product इन्दे अलग इले एक customer इन्दे buying behavior अवरा attitude अदर अदर ने सेरिचे तमारा divide है ना 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 Behavioral segmentation वाले फिर ना psychographic अलग social class या lifestyle या personality इधर कोई चीज़ टा divide इन्दे ने याना psychographic segmentation ने बोला geographic segmentation ने कुछ classification सम अधिन examples वाला ना बड़ा कोड़े तेरी के अंदर demographic segmentation ने कुछ classification सम अधिन डे examples वाला ना बड़ा कोड़े तेरी के अंदर एक human being इन्दे Psychological layer tu lala, korang cek traits tu aja tu lala classification ana psychographic segmentation. Adanya tu beri dana social class, lifestyle, personality. How, um, satu person de social class tu aja tu, enggane, nama kita pula de, ida segment dia ambat tu. Ada high class, low class, middle class, enggane beri tu. Pena lifestyle, what's the lifestyle of a person? Like that we have to segment then personality traits. अपना पर्सनालिटी वजह टेट और और कार रहे एटीट्यूड्स वित्तीय सारी कम बाइंग बिहेवियर वित्तीय सारी कम सो दैट्स द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन सो मार्केट सेगमेंटेशन इप्पन अमला पढ़ी चु सो नेक्स्ट इस मार्केट टारगेटिंग अमला ऑलरेडी मार्केट इप्पन सेगमेंट ये दो अदर पला क्लासिफाई 
പല സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം എടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പം ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ടാർജറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് കോമൺ നീഡ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ്സ് ടു സെർവ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് അവർക്ക് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും സോ അവരെ എങ്ങനെ കമ്പനിക്ക് സെർവ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആയിരിക്കും സോ ദേ ഷെയർ ദ ബയേഴ്സ് ഷെയർ എ കോമൺ നീഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മാർക്ക മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം ആ തന്നേക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്പം ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എന്തുമാത്രം വലിപ്പമുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത്രയും സൈസിനെ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ആ സെഗ്മെൻ്റ് ആണോ ഇപ്പം നമ്മൾ എൽഡർലി ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഗ്രോത്ത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ചിലപ്പം അധികം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകില്ല ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരു എൽഡർലി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എൽഡർലി പീപ്പിൾ അപ്പം അത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എൽഡർലി പീപ്പിളിൽ ഗ്രോത്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് മോർ സൈസ് ആൻഡ് മോർ ഗ്രോത്ത് സോ അത് നമ്മൾ ആ വൈസായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സെഗ്മെൻ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെഗ് ഏത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ആ സെഗ്മെൻറ്റിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോടുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റിസോഴ്സും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെഗ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ടാർജറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെയിൻലി നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി എടുക്കാം അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മുടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം കമ്പനിക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഉണ്ട് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിനെ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നീഡ്സോ വോൺസോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും കോമൺ ഒരു നീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് ഉപ്പ് ഷുഗർ ഇത് രണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നീഡ് അവർക്ക് സോൾട്ട് വേണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് സോൾട്ട് വേണം ഷുഗർ വേണം അല്ല അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്നും വളരെ കുറവാണ് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മാസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് നോക്കിയാലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് 
റോളക്സ് വാച്ചിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വാച്ചസ് ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് വാച്ചസ് ഒരു പ്രീമിയം വാച്ചസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ റോളക്സ് വാച്ചസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവരുടെ കമ്പനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ മാത്രമായിരിക്കും അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി നിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോ ഇത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു സ്യൂ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് സബ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ വീണ്ടും സബ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡർ കേസാണ് എടുക്കുന്നത് ദ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് ഓഫ് ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഫുഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നോർത്ത് സൗത്ത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കലി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മലബാർ സൈഡിലുള്ള കോഴിക്കോട് സൈഡിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഷോപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് അവിടെ ആ ഒരു മലബാർ സൈഡിലുള്ള ടേസ്റ്റ് വാങ്ങി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സോ ഇറ്റ്സ് എ സബ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീണ്ടും സബ് സബ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പം കിഡ്സ് ഉണ്ട് യങ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഡൽട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ക്ലോത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നല്ല വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നോർമൽ ഫിറ്റിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് സൈസ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് സൈസ് സ്റ്റോർസ് അവിടെയുള്ളവർ ഈ നല്ല വണ്ണമുള്ളവരുടെ ഡ്രസ്സസാണ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അതായത് അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഷോപ്പിലും കിട്ടാത്തൊരു സാധനം അവർ അവിടെ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഇസ് എ മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ദെൻ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കേക്ക് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ക്യൂട്ടി പൈ കേക്ക്സ് അറിയാം അപ്പോൾ ക്യൂട്ടി പൈ കേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർ കേക്ക്സിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും ക്യൂട്ടി പൈ കേക്ക്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിംഗ് കേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യൂട്ടി പൈ കേക്ക്സ് സോ ദ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ് സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ പി പി ടിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരിയുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനി എടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി
എൽഡർ ലേഡീസിന് മാത്രമായിരിക്കും ഷൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടീൻ ഫീമെയിലിന് മാത്രമായിരിക്കും അതിനെയാണ് സെലക്റ്റീവ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് അപ്പാരൽസ് ഷൂസ് അതിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് അവരെടുക്കുക ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോസ്മെറ്റിക്സ് അവർ ടീൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡൽറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽഡർ ലേഡീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് പേർക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് സാധനമായിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ അവർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് അവരൊരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദ മോസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് അത് അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക അതിനാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ അപ്പാരൽസ് ഫോർ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഷൂസ് ഫോർ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫുൾ കവറേജ് അല്ലെ ഫുൾ മാർക്കറ്റ് കവറേജ് മാർക്കറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അവർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡും അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫുൾ മാർക്കറ്റ് കവറേജ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ അതിനകത്താണെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് അപ്പാരൻസ് ഷൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് അവർ ടീംസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് അഡൽറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് എൽഡർ ലേഡീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പാരൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഷൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മാർക്കറ്റ് കവറേജ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അതൊരു ബ്രാൻഡഡ് സാധനമാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലും സെയിം സാധനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക സോപ്പിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം സോപ്പ് അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ലെഗ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അവർ സോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവർ ടീംസിന് സെപ്പറേറ്റ് സോപ്പ് അഡൽറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് എൽഡർ ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ ഫുൾ മാർക്കറ്റിനെ അവർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് സോ വി ഹാവ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വി ഹാവ് ടാർജറ്റഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് so we have to position our product in that particular segment that is known as market positioning so namala market segmentation kaynu market targeting varnu segmentation nu varnu market ne different aayta divide cheyunu adu cheyittu namala avare namala oru segment ne select cheyittu aa segment ne proper aayta target cheyunu ee third one varunana product ne position cheyi appo namala oru segment eduthu kaynala ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സാധനം ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ടോപ്പിലെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തുക അതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ പ്ലേസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്യുപൈസ് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈൻഡ് റിലേറ്റീവ് ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് അതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കാറിൻ്റെ കേസിലെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാം ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സേഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വോൾവോ ആണ് so that uh, they have made a position in the market such that they provide the best uh, the safest cars in the world so adana uh, uh, product positioning so uh, product position like a uh, successful positioning kittanulla criteria so they should have a clarity the target market should be clearly defined it should have consistency long term service provide and credibility namma uh, product eduthu kanya avarku believability undayirikkanam trustworthiness undayirikkanam then competitiveness competitiveness the value over competitor product they should provide more value over competitor products other products in a kind of more value over the provide yan pattana so positioning strategies are different uh, categories side varunnundu adile first one varunnu by product attributes and benefit nammala
വൈസ്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ജീൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ജീൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ജീൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ജീൻസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് ഹയർ ക്വാളിറ്റി ദാൻ ദ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ജീൻസ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഒരു ചിന്ത വരും ദാറ്റ്സ് എ സോ ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വൈസ്ലി അടുത്ത് വന്ന് ബൈ യൂസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ യൂസും ആപ്ലിക്കേഷനും കാരണം ദർ ആർ നോ അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ യൂസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിക്സ് വൈപ്പുറം ജലദോഷം വരുന്ന മൂക്കട പോരുന്നു എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് പോയി മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്സ് വൈ പുറമ്പ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അതേ ഓൾറെഡി റീച്ച്ഡ് എ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അടുത്ത് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോസ്മെറ്റിക്സ് കോസ്മെറ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലേഡീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ലേഡീസ് എപ്പോഴും കോസ്മെറ്റിക്സിനകത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ലാക്മെ അല്ലെങ്കിൽ റെവലോൺ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ദാറ്റ് ഗീവ് എ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി സോ അടുത്ത രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നത് ബൈ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രോഡക്ട്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക ഇപ്പം മനോരമയുടെ കേസ് എടുക്കാം അവർ ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ആൾക്കാരത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ദേ ആർ പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ദ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഐഡിയ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ബൈ കൾച്ചറൽ സിമ്പിൾസ് ഓരോ കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലോഗോസ് അവരുടെ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു ഐഡിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഇന്ത്യ അവരുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഒരു മഹാരാജയുടെ ഒരു ലോഗോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേ വെൽക്കം ദ ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ റെസ്പെക്ട് ദ ഗസ്റ്റ് അത് അതിനകത്ത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനെ കൂടെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഗസ്റ്റിനെ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന് പറയുന്ന ഗസ്റ്റിനെ അവർ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ ത്രൂ ദർ ലോഗോ മഹാരാജ വി ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാർക്കറ്റ് ടാർജറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് നെക്സ്റ്റ് വി കം ടു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സോ ഫസ്റ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്യാദറിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് ആസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് അതർ ആസ്പെക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് വെയർ ദ ആർ കൺസ്യൂം അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗ്യാദറിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എപ്പോൾ തൊട്ടോ എപ്പോൾ വരെ ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ പോയിൻറ്റ് വെയർ ദ ആർ കൺസ്യൂം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആളുടെ കൈകളിൽ അത് എത്തുന്നിടം വരെയുള്ള ഡേറ്റാസ് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാ അതിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റാസാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹു ആർ ദർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അതായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഒരു സെയിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സെയിൽ കുറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റിസർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നു സോ വാട്ട് ആർ ദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദർ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിസർച്ച് പ്ലാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ സോഴ്സസ് ദെൻ റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് റിസർച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് കോൺടാക്ട് മെതേഡ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഡേറ്റ സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡേറ്റാസ് എടുക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ കമ്പനിക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെയാണ് ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം സെയിൽസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ആകാം അതെല്ലാം വിത്തിൻ കമ്പനിക്കകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി ഡേറ്റാസും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നമ്മൾ വിത്തിൻ കമ്പനി അല്ല വെളിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ റിസർച്ചർ ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ സർവേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതിനെയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് വന്നത് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റാസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഹോൾ കേരളയിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എത്ര ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എത്ര മാൻ എത്ര ആണ് വിമൻ എത്ര എത്ര ആണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻസസ് ഉണ്ട് ആ സെൻസസ് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും പോപ്പുലേഷൻ അതിനകത്ത് ഓരോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറി എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആ ഡേറ്റാസിനകത്ത് നിന്ന് സോ അത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സോഴ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്സർവേഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ ബൈങ് പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ റീജൻ അനുസരിച്ച് ആ അവരെ നമ്മളൊരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അവരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവരുടെ ബൈങ് പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സർവേ റിസർച്ച് ആണ് സർവേ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവേസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ആ സർവേസ് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സർവേ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വരുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡേറ്റാസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ ബൈങ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റാസിനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഡേറ്റാസ് എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിൽ ഒരു സ്റ്റോറിൽ എടുക്കുമ്പം ആ സ്റ്റോറിൽ ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇത്ര ബയോസെ എന്നൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൽ എത്ര ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു ഫീമെയിൽ എത്ര മേടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക അതായത് കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സ
ആ ക്യാമറാസിന് അകത്തോട് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ബൈങ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു സർവേ ടൈപ്പ് ടെക്നീക്ക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബൈങ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഡേറ്റാസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല കുറച്ച് പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചൂസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ എത്ര പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് എത്ര പേരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ത്രൂ മെയിൽ ടെലിഫോൺ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് സർവീസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ഡെവലപ്പിംഗ് റിസർച്ച് പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ സോഴ്സസ് റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് റിസർച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് മെത്തേഡ്സ് സോ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തു റിസർച്ച് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫൈൻഡിങ്സ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചിന് മെയിൻലി നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെക്കൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിസർച്ച് പ്ലാൻ തേർഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്